உங்களோட எல்லா எதிர்கால தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி அதாவது கிட்ஸ் எஜுகேஷன்லேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் வரைக்கும் எல்லா தேவைகளுக்கும் ஒரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்யூஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட கோலோட டைம் லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணணும் ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட எதிர்கால தேவைகள் எல்லாமே பூர்த்தி ஆகுமா இந்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானை பற்றி தான் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் இன் ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் இது வந்து ஒரு நான் லிங்க்டு பார்ட்டிசிபேட்டிங் இண்டிவிஜுவல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சேவிங்ஸ் பிளான் இதனோட சிறப்பம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீமியம் லிமிடெட் பீரியடுக்கு பே பண்ணால் கூட லைஃப் கவர் வந்து உங்களுக்கு பாலிஸ்டர் முழுவதுமே கிடைக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு கேரண்டிட் இன்கம் பெனிஃபிட் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்கம் பே அவுட் ஃப்ரீக்வன்சியும் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போனஸ் மூலமாக உங்களுக்கு உங்களோட இன்கம்மை அதிகப்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி கேரண்டிட் இன்கம் பெனிஃபிட் வந்து உங்களோட சர்வைவல் பீரியட் ஃபுல் பீரியடுக்குமே உங்களுக்கு கிடைக்குது அடுத்ததாக ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெத் பெனிஃபிட் சமஷூட் ஆன் டெத் அதோட சேர்த்து வெஸ்டட் சிம்பிள் ரிவிஷனரி போனஸ் கேஷ் போனஸ் வெஸ்டட் பெய்ட் அப் அடிஷன் டெர்மினல் போனஸ் இதெல்லாமே கிடைக்குது இங்கே சொல்கிற சமஷூட் ஆன் டெத்துங்கிறது அடுத்து சொல்கிறதுல எந்த தொகை அதிகமோ அதுதான் சமஷூட் ஆன் டெத் ஏதர் வந்து செவன் ஆர் டென் டைம்ஸ் தேன்லைஸ்ட் ப்ரீமியம் இல்லைனா மினிமம் கேரண்டிட் சம ஷூட் ஆன் மெச்சூரிட்டி அப்படி இல்லைனா அப்சல்யூட் அமௌண்ட் அஷ்யூட் டு பி பெய்ட் ஆன் டெத் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் செலுத்தின ப்ரீமியம் தொகையில் நூற்றி அஞ்சு சதவீதம் அடுத்ததாக சர்வைவல் பெனிஃபிட் மற்றும் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டை பார்க்கலாம் இது வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பிளான் ஆப்ஷனை பொறுத்து மாறுபடும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ லம்சம் ஆப்ஷன் இதில் சர்வைவல் பெனிஃபிட் கிடையாது மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் அதோட சேர்த்து அப்ளிகபிள் போனஸ் டெர்மினல் போனஸ் கிடைக்கிது ஆப்ஷன் பி இன்கம் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் இது நீங்கள் உங்களோட ப்ரீமியம் பேயிங் டேம் முடிஞ்சதுலேருந்து பாலிசி டேம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அடுத்து மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெறும் அப்ளிகபிள் போனஸும் டெர்மினல் போனஸ் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் சி லம்சம் வித் இன்கம் ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா சர்வைவல் பெனிஃபிட்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆர் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் இது உங்களோட ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஒன் இயர்ஸ்லேருந்து பாலிசி டம் முழுவதுமே கிடைக்குது இதில் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் அது உங்களோட அறுபதாவது வயதில் கிடைக்குது அதோட சேர்த்து அப்ளிகபிள் போனஸ் மற்றும் டெர்மினல் போனஸ் கிடைக்குது ஆப்ஷன் டி இன்கம் வித் லம்சம் ஆப்ஷனில் சர்வைவல் பெனிஃபிட்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆர் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் இது கூட உங்களோட அறுபத்தி ஓராவது வயதுலேருந்து பாலிசி டம் முழுவதும் கிடைக்குது மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் பேசிக் சம ஷூட் அதோட சேர்த்து அப்ளிகபிள் போனஸ் மற்றும் டெர்மினல் போனஸ் கிடைக்குது இந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டோட சேர்த்து போனஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்க ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி போனஸ் வந்து தருவாங்க அடுத்ததாக இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானோட நிறை குறைகளை அலசலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிறைகள் பாலிசி ஹோல்டருக்கு வந்து இந்த லோன் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் மேக்சிமமாக எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சரண்டர் வேல்யூ வரைக்கும் லோன் அமௌண்ட்டாக கிடைக்கும் இதில் வந்து எக்கச்சக்க பிளான் ஆப்ஷன் போனஸ் ஆப்ஷன்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரீமியம் பேயிங் டேம் பாலிசி டேம் சம்ம ஷூட் இதெல்லாம் அவங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் குறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து எல்லா பெனிஃபிட் சூஸ் பண்ணுறதுலையும் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும்போது சில சமயங்களில் அது குழப்பத்தில் தான் கொண்டு போய் விடும் போனஸஸ் வந்து இந்த பிளான் ஆப்ஷனில் எல்லாமே நான் கேரண்டிட் அமௌண்ட்டு அடுத்ததாக ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானோட ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பிளான் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட சர்வைவல் பெனிஃபிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் போனஸ் இது எல்லாமே உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் ஆனால் இது மட்டுமே டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கக்கூடாது இந்த பிளானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக பொட்டன்ஷியல் ரிட்டர்ன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் அந்த பிளானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா வேண்டாமான்னு முடிவு எடுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ போர்ட்டல்லேருந்து ஒரு கோட் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு இப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் முப்பத்தைந்து வயதுடைய ஒரு ஆண் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு சம்பூர்ண ஜீவன் செவன்டி ஃபைவ் மெச்சூரிட்டி ஏஜ்
உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது பாலிசி டம் முடியும் போது தான் அந்த இது பெனிஃபிட் எல்லாமே கிடைக்குது இங்க பாத்தீங்கன்னா பாலிசி டம் நாற்பது ஆண்டுகள் இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனா ரிட்டர்ன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை விட ரொம்பவே குறைவு இதனால என்ன பிரச்சனைனா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் நாளுக்கு நாள் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால ரிட்டர்ன்ஸ் பொறுத்தளவுல ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டருக்கு இங்க ஃபேவரபிளா இல்ல அதனால ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளான்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் உங்க பினான்சியல் பிளானிங்க ரொம்பவே பெரிய அளவுல பாதிக்கும் இப்ப அடுத்ததா ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன்ல கிடைச்ச ரிட்டர்ன்ஸ் மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பரிசன் பர்பஸ்க்காக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பெனிஃபிட் இலஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தா அதே ஃபிகர்ஸே எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆனுவல் பிரீமியம் செலுத்துறாரு சோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு லைஃப் கவர் ஆப்ஷனும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூவும் சூஸ் பண்ணணும் லைஃப் கவருக்கு ஒரு பியோர் டம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சம் அஷூர்ட் பிப்டீன் லேக்ஸ் எடுத்தோம்னா பிரீமியம் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் நீங்க பிரீமியம் பேயிங் டம் டென் இயர்ஸ் சோ இனிஷியல் டென் இயர்ஸ்ல நீங்க பியோர் டம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் செலுத்தினது போக பாக்கி இருக்க தொகையான ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டையும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சோ அதுக்கப்புறமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அப்படி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரோ ஆகி உங்களுக்கு ஒரு சைசபிள் கார்பஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குது இங்க நாங்க பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் மற்றும் இஎல்எஸ் பண்ற ரெண்டு இது சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப பிபிஎஃப்ல ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு ஃபைனல் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் க்ரோர்ஸ் அதாவது பியோர் டம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் செலுத்தி பிபிஎஃப்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிடைக்குது இதே இது இஎல்எஸ் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் க்ரோர்ஸ் இது வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் வேல்யூ ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்தினது போக போஸ்ட் டேக்ஸ் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இந்த பியோர் டம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் செலுத்தி இந்த இஎல்எஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் லெவன் ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளான்ல ஒன்ஸ் நீங்க பிரீமியம் செலுத்திட்டீங்கன்னா அப்புறம் நாற்பது ஆண்டுகள் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே லாக் ஆயிடும் ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சு முதலீடு பண்ணும்போது உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் கார்பஸ உங்களோட தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எடுத்து கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலும் இப்ப இஎல்எஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன் பீட்டிங் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் லிக்விடிட்டியும் சரி ரிட்டர்ன்ஸும் சரி ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளான்ல ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு பெனிஃபிஷியலா இல்ல இப்போ நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் ஆன் ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளான் இந்த பிளான்ல உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்வைவல் பெனிஃபிட் அப்படி இல்லைன்னா மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் அப்படி இல்லைனா இது ரெண்டும் கலந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ல கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு போனஸ் அமௌண்ட்டும் கிடைக்குது இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்றது பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் ஆனால் சில சமயங்களில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்தா அதுல வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் ஏற்படும் எதை சூஸ் பண்றது அப்படின்னு இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானோட ரிட்டர்ன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு தெரிஞ்சு அதுல கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் வந்து இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை விட ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபிளேஷன் ரேட்டை விட கம்மியான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சா என்ன ஆகும்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பர்ச்சேசிங் பவர் நாளுக்கு நாள் குறையும் அதனால உங்களோட ஃபியூச்சர் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்றதுல நிறைய சிரமங்கள் ஏற்படும் பொதுவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களோட கோல் என்ன அதனோட டைம் லைன் என்ன உங்களோட ரிஸ்க் அப்பிடேட் என்ன அதை பொறுத்து நீங்க சரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் எப்பயுமே கிளப் பண்ணாதீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு டைவர்சிஃபைடு போர்ட்ஃபோலியோவை பில்ட் பண்ணுங்க அதாவது வெவ்வேறு அசட் கிளாஸஸ்ல பிரிச்சு முதலீடு பண்ணுங்க அது போக உங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் கவர் எடுத்துக்கோங்க சமோஷூடு வந்து கரெக்டா அடிக்குவேட்டா கால்குலேட் பண்ணும் உங்களோட கோல்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்துலயும் கணக்கு பண்ணி தான் இந்த சமோஷூட சூஸ் பண்ணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலைஸ்ட் பினான்சியல் பிளானிங் பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு சர்டிஃபைடு பினான்சியல் பிளானரை அணுகினீங்கன்னா அவர் உங்களுக்குன்னு ஒரு காம்பிரன்சிவ் பினான்சியல் பிளான் டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு இதன் மூலமா உங்களோட ஃபியூச்சர் பினான்சியல் நீட்ஸ் எல்லாமே நீங்க பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி சம்பூர்ண ஜீவன் பிளானோட முழு ரிவ்யூ எங்க வெப்சைட்ல